ബിസ്മില്ലാഹുലിയുബ <Sessizlik> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد الله سبحانه وتعالى നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം വിരു ലോകത്തു അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അവസരം നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായി ഈ മാസത്തിൻ്റെയും ദിവസത്തിൻ്റെയും ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മൂമിനിയങ്ങൾക്കും ഉമ്മിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫറത്തും അറഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ബിന്നബിയൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രിയമുള്ള മൂമിനിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച മുഹറം മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പവിത്രതകളെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ മാസത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാനുള്ളത് അർഹമായ രീതിയിൽ അത് പറയാനും കേൾക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചുട്ടപ്പെടുത്താനും റബ്ബ് താഴ നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നീ രണ്ട് ദിനങ്ങൾ അതാണ് മുഹറം ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസങ്ങൾ മുഹറം പത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും മഹാന്മാരാകുന്ന സ്വഹാപത്തും താപ്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രപഞ്ച ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംഭവങ്ങളും നടന്ന ദിവസമാണ് മുഹറം പത്ത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും ഒരു മാറ്റം ഒരു അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ട ദിവസമാണ് എന്നാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനായ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തൗപ സ്വീകരിച്ച ദിവസം മുഹറം പത്തിനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും അവിടുത്തെ സുഹാബിനെയും തൂഫാനിൽ നിന്ന് ജലപ്രളയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദിവസം മുഹറം പത്താണ് മഹാനായി യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യവയറ്റിൽ അകപ്പെട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ദിവസം മുഹറം പത്താണ് മഹാനായി യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജയിൽ മോചിതനായ ദിവസം മുഹറം പത്താണ് മഹാനായി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനിച്ച ദിവസവും നമ്രൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരിയുടെ തീ കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ദിവസം മുഹറം പത്താണ് മഹാനായി അക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയ ദിവസം ഇതിരീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നാലാനാകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ദിവസം മഹാനായി ഐസ അലൈഹി സ്വലാം ജനിക്കുകയും വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ദിവസവും മുഹറം പത്താണെന്ന് മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ദുനിയാവ് സൃഷ്ടിച്ചതും ദുനിയാവിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചതും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന മഴ ആദ്യമായി ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചത് മുഹറം പത്തിനാണെന്നും 
മഹാന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോക ചരിത്രത്തിന് വായിക്കാനും മറക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നടന്ന ദിവസമാണ് മുഹറപ്പത്ത് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ദിവസമാണ് ഈ വരുന്ന മുഹറപ്പത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് മാറ്റം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്തിനാണ് ഇത്തരം ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ചില പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരേ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊക്കെ മാറണം നമുക്കൊക്കെയും ചിന്തിക്കണം കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ അധികരിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം മഹത്വമായ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ യഹൂദികൾ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മുഹറപ്പത്തിന്റെ ദിവസം ഒരു ആശൂറാ ദിനത്തിൽ യഹൂദികൾ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇന്നേ ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചത് അവിടുന്ന് യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു നല്ല ദിവസമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് മഹാനായ മുസാനബിയെയും അലൈഹി സലാം അവിടുത്തെ അനുയായികളെയും ഫിർഊനിന്റെയും അവന്റെ കിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദിവസമാണ് അതിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനായ മൂസ അലൈഹി സലാം അന്നേ ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂറുന്നോ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാൾ മൂസാനബിയോട് ഏറ്റവും ബാധ്യതയുള്ളവനും അടുത്തവനും ഞാനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ എന്നിട്ട് ഫസാമഹു റസൂൽ അലൈഹു വല്ലം ആ ദിവസം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു നമ്മളോട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ വരുന്ന ചൊവ്വ ബുധൻ ഈ ബുധനാഴ്ച ദിവസമാണ് ആശൂറാ ദിനം ആ ദിവസത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായ അഴിമ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അന്ന ദിവസം ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോ റസൂൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ ആ നോമ്പ് കാരണമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം മഹത്വമുള്ള ദിവസങ്ങളും സമയങ്ങളും ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയത് നമ്മളെ പാകപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ ആ നോമ്പ് കാരണമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള നൽകട്ടെ മഹാനായ ജാബിർ ബിന് സമുറാർ അള്ളാഹുന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങളോട് റസൂലുള്ള മുഹറമ്പത്തിന്റെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനവും പ്രേരണയും നൽകിയെന്ന് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം മാത്രമല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു ഖാലിഫുൽ യഹൂദ് യഹൂദികളോട് നിങ്ങൾ എതിരാവണം അവർ പത്തിന് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒമ്പതിനു കൂടെ റസൂൽ എന്നിട്ട് പറയാണ് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഒമ്പതിന്റെ അന്നും ഞാൻ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പക്ഷേ റസൂൽ എന്ന പിറ്റത്ത വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റസൂൽ നാല് കൽപ്പനയുണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മത്ത് വർഷങ്ങളായി മുഹറം ഒമ്പതും പത്തും നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കും അതിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ മാത്രമല്ല മഹ മഹദികളായ സുഹാബി വനിതകൾ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ 
മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹതി പറയാൻ ഞങ്ങളോട് റസൂൾ കൽപ്പിച്ച ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കും മാത്രമല്ല ചെറിയ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലും അന്നേ ദിവസം നോമ്പരിഷ്ഠിപ്പിക്കുകാറുണ്ട് എന്ന് മഹതിയായ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ മക്കളും നോമ്പനുഷ്ഠിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു തോഫി ഒക്കെ നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസം ഒരു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള വളരെ മനോഹരമായ അവസരമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം നൽകട്ടെ രണ്ടാമത്തത് ഈ ദിവസത്തിൽ പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ട പരിശുദ്ധ റസൂൽ സാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത ചെയ്യുക എന്നതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ചില പ്രത്യേകമായ സവിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും അതുപോലെ അതിഥി സൽക്കാര വേളകളിലും ഭക്ഷണത്തിൽ സുഭിക്ഷതയുണ്ടാക്കൽ നൽകൽ അത് സുന്നത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് പ്രാമാണികമായ ഫിഖഹിന്റെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഉൽപ്പലകമായി പരിശുദ്ധ റസൂൽ മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ദിവസത്തിൽ ആരെങ്കിലും തന്റെ കുടുംബത്തിനും തന്റെ അഹിലുകാർക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത നൽകിയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ വാങ്ങിച്ചു നൽകിയാൽ വരാനുള്ള വർഷത്തിൽ മുഴുവനും അത് കാരണമായി അള്ളാഹു വിശാലത നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹറപ്പത്തിന്റെ അന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക സാധാരണ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു അപ്പുറം വിഭവ സമൃദ്ധമായ സുഭിക്ഷമായ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിനർത്ഥം വേസ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുപോയി കളയണമെന്നല്ല നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അയൽവാസികൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് തന്നെ വേണ്ടത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക അന്ന് പിശുക്കൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വിശാലത കാണിച്ചാൽ ആ വർഷം മുഴുവനും അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഇതൊക്കെ ഈ ഹദീഹിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പല മഹാന്മാരും പറഞ്ഞു ജറബിനാഹു ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു സുഹാബിയായ ജാബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനായി മാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഉസ്താദായ മഹാനവറുകൾ പറയാൻ ജറബിനാഹുസന ഞാൻ അമ്പത് വർഷം ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് എനിക്ക് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മഹാനായ സുഫിയാൻ റലി അള്ളാഹു അനഹു പറഞ്ഞതായി ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് അത് ജോലിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകും ഏതെല്ലാം നൽകും അള്ളാഹു ഐശ്വര്യം അവരറിയാതെ അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത നൽകുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെയും ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത് അത് സുന്നത്താണ് പുണ്യകർമ്മമാണ് ആഹ്റത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് മഹാന്മാരാകുന്ന പ്രമാണികമായ എല്ലാ ഫിഖഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിപാതത്തുകളെ കൊണ്ട് സജീവമാക്കുക നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ദിഖറു സ്വലാത്തുകളുമായി ആ സമയത്തെ ആ ദിവസത്തെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുക അള്ളാഹു തോഫി ഒക്കെ നൽകട്ടെ ഈ ദിവസത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാനായ യൂനസ് മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക അന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകമായ ഒരു പായസവും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മധുര പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹറമ്പത്തിന് അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ നൂഹിനബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി നാടാകം നശിച്ചു പോയ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ട ആ അത്ഭുതകരമായ സംഭവത്തിൽ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആ ദിവസം മുഹറമ്പത്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ദിവസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും തന്നോടൊപ്പം ഉള്ളവരും കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അവർ പരാതിപ്പെട്ടു വിശക്കുന്നുബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ വിശപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാനായി നൂഹിനബി അലി ഇസ്ലാം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മിച്ചമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്നെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് നൂഹിനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കൊണ്ടുവന്ന് ഏഴ് തരം ഹുബൂബുകൾ ഏഴ് തരം ധാന്യങ്ങൾ അരിയും ഗോതമ്പുമായി ഏഴ് തരം ധാന്യങ്ങൾ മഹാനായി നൂഹിനബിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നു അലഹി സ്വലാം അപ്പോ മഹാനവറുകൾ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഫത്തോ അവർക്ക് വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ അത് പാചകം ചെയ്തു കൊടുത്തു അവരെല്ലാവരും അത് ഭക്ഷിച്ചു അവർക്കൊക്കെയും മതിയായി അവർക്കെല്ലാവർക്കും വയറു നിറയെ ഭക്ഷണം അവർ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് മഹാന്മാര് പറയാനിന് ശേഷം ആദ്യമായി പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമാണ് അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലം മുതൽ ആളുകളൊക്കെ ആ ദിവസത്തിൽ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് ഫുഹാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളാണ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അതേപോലെ ആ ദിവസത്തിൽ മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന ദിഖർ എഴുപത് തവണ അന്നേ ദിവസം ആശൂറ ദിനത്തിന്റെ പകലിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ ആ വർഷത്തെ എല്ലാവിധ ഷെറുകളെ തൊട്ടും അത് തടയാൻ കാരണമാകുമെന്ന് മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് ചൊല്ലാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അത് കാറിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ദിഖറുകളും ദുഴാകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് അതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ സമയമില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ മുഹറമ്പത്തിന്റെ ദിവസം നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ മറ്റൊരു കാര്യം മഹാനായ അലിയുബിന് അബി ത്വാലിബിൻ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ആശൂറ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ ഹലാസ് സൂറത്ത് ആയിരം പ്രാവശ്യം മോദിയാൽ ആയിരം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുറെ സമയം പിടിക്കുന്നു വിചാരിക്കണ്ട ഇഹ്ലാസ് സൂറത്താണ് നമുക്കൊക്കെ ആവന് പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് അത് അത് വളരെ നിസ്സാരമായ സമയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ദിവസത്തിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അതിന്റെ രാവും പകലിലുമായി ആയിരം പ്രാവശ്യം അവനിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ വലം യു അതിബുഹു അവൻ അള്ളാഹു അതാബിലാക്കില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാനായ അലിയുബിന് അബി താലിബിൻ കറബ് അള്ളാഹു വജഹു മഹാനവറുകൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ പറ്റു അധികാറുകളൊക്കെ കിതാബുകളിൽ കാണാം അതെല്ലാവരും പരായണം ചെയ്ത് നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ദിവസത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീഫ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ സംസ്കാരത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും നമ്മുടെ രീതികളിലും ഇടപെടലുകളിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തൗപ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്ന ദിവസമാകട്ടെ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കടിവരയിടുകയാണ്